Men jeg hadde jo da, som jeg vel også nevnte tidligere, blitt intervjuet av NRK som representant for åpen kirkegruppe i et program. Sånn at det at jeg var homofil var for så vidt ikke noen hemmelighet lenger. Men at jeg levde sammen med Erling var ikke åpent for andre enn familie og venner og noen som tilfeldigvis måtte vite. Det var jo i seg selv en belastning, fordi jeg visste jo veldig godt at det ble det åpent innad i kirken og for biskopen, så kunne det bli komplisert for å si det forsiktig. Og det ble det da også. For denne samtalegruppen som Erling har fortalt en del om, og som jeg også var med i, der kom det etter hvert frem overfor de andre i gruppen, også de fra den norske kirkes side, at vi levde sammen. Det kom i neste omgang biskopen for øret, og jeg ble innkalt på teppe, som det heter. Der han mente, da han ga meg klar beskjed om at jeg kunne ikke fortsette som prest i den norske kirke som homofilt sammenlevende. Det var selvfølgelig en tøff beskjed å få, men slett ikke overraskende. Jeg visste jo det. Og i ettertid har jeg fått vite at jeg var ikke uten videre klar til å si opp stillingen min, for jeg tenkte hva i alle fall skal jeg gjøre da. Jeg ante ikke hva det skulle bli av meg yrkesmessig. Så jeg fortsatte, og da vet jeg at biskopen forsøkte å gå til skritt for å få meg avsatt. Den stillingen jeg hadde, da var jeg sykehusprest på Dikemark sykehus. Og den stillingen jeg hadde, der var jeg ansatt av Oslo kommune, og ikke av noen kirkelig instans, sånn som du ellers er vanlig, og var vanlig. Så biskopen måtte i så fall gå veien om Oslo kommune for å få meg avsatt. Jeg har fått vite at han oppsøkte en kommunalråd i rådhuset. Jeg kan godt nevne hennes navn, Martha Sembalør. Hun sa først at dette måtte hun undersøke litt nærmere. Forhørte seg med sykehuset, som jeg har forstått ikke så noen som helst grunn til at det skulle sies opp. Fordi jeg var fornøyd med den jobben jeg gjorde. Og det gjorde hun da klart i neste omgang for biskopen. Da har han visst nok en tredje gang dukket opp på kontoret hennes, sa hun bare ganske bryskt at vi har ikke noe mer å snakke om. Som jo selvfølgelig var en seier for meg, jeg visste ikke det da. Men det er jo fint for meg å tenke på at hun og Oslo kommune og Dikemark sykehus synes ikke dette var noe problem. Men jeg synes jo etter hvert at dette ble nok så komplisert for meg selv. Så jeg begynte å orientere meg ut andre steder. Jeg søkte andre jobber. Jeg hadde også da i mellomtiden tatt litt annen utdannelse for å ha litt flere ben å stå på, også utenfor kirken. Jeg hadde tatt personaladministrasjon på BI, jeg hadde et grunnfag i offentlig rett med tanke på administrativt arbeid. Og så dukket det opp en stilling i kirken som jeg søkte på, nemlig en konsulentstilling i kirkerådet, kirkens sentraladministrasjon, og jeg tenkte kanskje er det lettere for kirken å ha med en sånn stilling, litt tilbaketrukket, ikke sånn helt ute i felten, så å si. Den stillingen, det var i, skal vi si, jeg søkte den vel i 1988. Jeg ble innstilt som nummer én. Men noen i kirkerådet hadde 
Fatt Nysse om at jeg levde sammen med Erling og direktøren Johannes Hultvedt Mo på den tiden. Jeg fikk i oppdrag å undersøke hvorvidt dette forholdt seg sånn. Jeg innkalte meg til en samtale, og jeg bekreftet at jo, det var riktig. Jeg levde sammen med Erling. Og jeg fikk da beskjed om at dessverre jeg kunne ikke bli tilsatt allikevel. Det føltes selvfølgelig veldig urimelig. Veldig skuffende. Så med en gang, men med en gang så tenkte jeg, ok, da er det sånn. Sånn er det i kirken nå. Ikke noe å gjøre med det. Men helt tilfeldig så kom jeg i kontakt helt privat da med en advokat. En LO-advokat. Som sa, ja, men du må gå til sak og jeg kan ta saken for deg. Kom opp i 89, saken i Oslo byrett. Mye oppmerksomhet og røyk og damp rundt den saken. Det som skulle prøves var jo, kunne kirken, hadde kirken lovlig grunn til å la være å ansette meg. Lovgrunnlaget for det skulle prøves. Jeg tappte saken. Ikke så veldig overraskende, kanskje, selv om det ikke var opplagt på noen måte. Men selv om jeg tappte saken, så har jeg hele tiden i ettertid vært glad for at jeg gjorde det. Fordi det bidrar nok til å sette saken på dagsorden også innad i kirken mye sterkere enn før. Det var mye oppmerksomhet rundt saken. Så debatten fortsatt var kanskje enda sterkere enn før.